శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం జాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంత గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవీ నమ విశేషమైనటువంటి ప్రేమ భావన కలిగినటువంటి కారణం చేత కృతజ్ఞతను ఆవిష్కరించేటటువంటి విధానమునకు పూజ అని పేరు ఈ పూజ అనేటటువంటి ప్రక్రియ ఎందు ప్రేమ భావన అనేటటువంటిది ప్రధానము అని నేను మీతో మనవి చేశాను ప్రేమ యొక్క మరొక పేరే భక్తి ఈశ్వరుడు తినాలన్న ఆరాటమును అభివ్యక్తము చేయడమే నైవేద్యము ఆయనకి పొద్దున్నే నేను తినడం మొదలెట్టే ముందు ఈశ్వర మీకు నేను ఏదైనా ఒకటి పెట్టి నేను తింటాను అంటే అది నైవేద్యం అందుకే నైవేద్య మంత్రంలో ఉండేటటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే కొన్ని ప్రకటనము కొన్ని అప్రకటనము కొన్ని పైకి ఉండవు ఆ మంత్రంలో భావన చేత నిలబడుతుంది అందుకే అమాయకులైన వాళ్ళు ఏమి పెద్దగా చదువుకోని వాళ్ళు ఆ భక్తి భావనతో భగవంతుణ్ణి పట్టుకుంటే నిజంగా తిన్నాడు ఆయన ఇంత చదువుకున్నానని అసలు భక్తి లేనివాడు పట్టికెళ్ళి పెడితే ఆయన ఏం పుచ్చుకోవాలా నిజానికి ఆ భక్తి ఎవరి గుండెల నిండా ఉందో వాడికి ఏమి చదువుకోకపోయినా వాడు పెట్టింది తిన్నాడు ఆయన ప్రేమ ప్రేమ ఉంటే చూడండి ప్రేమ అన్న మాటకి రాశీభూతమైన ఉదాహరణ తల్లి తల్లి చూడండి కొడుక్కిష్టమని వండుతుంది వండి పెడుతుంది వాడు రెండో మాట అడగలేదు అనుకోండి ఎరా బావులేదా ఏమైనా తినొచ్చావా సరిగ్గా వండలేదా ఇవాళ మళ్ళీ అడగలేదేరా ప్రాణం కొట్టుకుపోతుంది ఆవిడికి ఉండలేక ఓసారి చేతిలో వేసుకుని ఓ ముక్క తిని బానే వండాను కదరా అంత ఆరాట పడిపోతుంది ఈశ్వరుడు తినాలన్న ఆరాటమును అభివ్యక్తము చేయడమే నైవేద్యము అందుకే మీరు చూడండి నైవేద్య మంత్రంలో అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటారు ఏదో భగవంతుడికి పదార్థం చూపించడం ఒక ఎత్తు మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి అంటారు మన ఇంటికి ఎవరైనా భోజనానికి వచ్చారనుకోండి గబగబా తింటున్నారనుకోండి ప్రశాంతంగా ఇప్పటికే వేళ దాటింది ప్రశాంతంగా తీసుకోండి తొందరపడకండి అని ముందే పరాకు చెప్తారు చెప్పి మంచినీళ్ళు ఒకటికి నాలుగు మాటలు జాగ్రత్తతో ఇస్తారు ఎందుకని విక్కిళ్ళు వస్తాయని భగవంతుడు తింటున్నాడన్న భావన చేత అయా తొందర తొందరగా తినకండి మిల్లిగా తినండి అని మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి కొద్దిగా మంచినీళ్ళు తాగాక మళ్ళీ నువ్వు పెట్టింది అరటిపండు దానిమ్మ పండు నాలుగు గింజలు చెరివిడు చిమ్మిలు పాయసము బూందీ లడ్డు మళ్ళీ ఓ ముక్క నోట్లో వేసుకుని ఆయన తిన్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ కసిన మంచినీళ్ళు తాగండి హస్తవు ప్రక్షాళయామి చేతులు కడుక్కోండి పాదవు ప్రక్షాళయామి కాళ్ళు కడుక్కోండి ఏదైనా తింటే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుంటారు కదా శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి శంకర భగవత్పాదులు త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి యొక్క సేవలకు సంబంధించి స్తోత్రం చేశారు అందులో ఏకాంతసైన సమయంలో అమ్మవారికి పక్కన ఎప్పుడు ఉచ్చిష్ట పాత్ర పెట్టమని రాశారు కాబట్టి భగవంతుడు తింటున్నాడన్న భావనతో చేయడం అది నైవేద్యం భావన మాత్ర సంతుష్టాయి నమో నమ అని లలితాష్టోత్తరంలో అమ్మవారికి పేరు అందుకే మనసు ప్రధానము నువ్వు ఆయన తింటున్నాడన్న భావన పొందాలి నువ్వు ఆయనకి పొద్దున్న పెట్టిన తరువాత ఆయన నీకు మళ్ళీ రేపు పొద్దుటి వరకు ఎన్ని పెడుతున్నాడు వేల పట్టున ఎన్ని వడ్డించాడు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని తిన్నావు ఇన్ని టన్నుల టన్నుల పదార్థాన్ని తినిపించాడు ఈ శరీరం చేత ఇన్ని సంతోషాలు కల్పించాడు ఆయనకి పెట్టేటప్పుడు ఆ పాటి పరాకుతో ఆ పాటి ప్రేమతో పెట్టద్దు నేను ఇన్ని తినడానికి ఇన్ని సృష్టించావా అవన్నీ నేను కొనుక్కునే శక్తినిచ్చావా అవన్నీ వండి పెట్టడానికి ప్రేమ కలిగిన పత్నినిచ్చావా అమ్మనిచ్చావా ఇవన్నీ తినడానికి కావలసిన శక్తినిచ్చావా తిన్నది జీర్ణమయ్యేట్టు చేస్తున్నావా నీకు నేను ఇంత పదార్థం పెడతాను ప్రేమతో మీరు తినండి అన్న ప్రేమ పొంగి పెడితే అది నైవేద్యం ఇప్పుడు ఏమైంది కృతజ్ఞత పూజ అంటే కృతజ్ఞత ఆయన్ని పూజించారండి అంటారు ఎందుకు పూజిస్తారు ఆయన పట్ల ప్రేమ భావన ఉన్నది ఆయన పట్ల కృతజ్ఞతా భావన ఉన్నది అందుకని నైవేద్యం పెట్టారు నైవేద్యం పెట్టడానికి వీరు మాత్రమే అధికారి వీరికి అధికారం ఉండదు అని మీరు చెప్పగలరా 
అందరూ ఆయన సృజించిన పదార్థములను తిని పెరుగుతున్నప్పుడు సమస్త మానవాళికి సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధితో భగవంతుడికి నివేదన చేసుకునే అధికారం ఎందుకు లేదు అందరూ చక్కగా ఇంటి దగ్గర పూజ చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టవచ్చు అలా ప్రేమ లోపల పండగలిగితే భక్తి ఆ భక్తి నీలో ఉంటే భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు అందుకే ఆయన నాలుకను ఇచ్చినందుకు ఇన్ని పదార్థములను తినే అవకాశం కల్పించినందుకు ఆయనకి ఇచ్చిన కృతజ్ఞతయే నైవేద్యము ఇక మిగిలిపోయింది చెవులు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాల్లో కన్నిచ్చాడు దీపం పెట్టాడు ముక్కిచ్చాడు ధూపం వేశాడు రసాంకురములు కలిగిన నాలుకనిచ్చాడు నైవేద్యం పెట్టారు ఆయన స్పర్శ శక్తి చర్మాన్ని పెట్టాడు చందనమిచ్చారు నాలుగు అయిపోతే మిగిలిన ఐదవది చెవి భద్రం కర్ణీభి శృయామ దేవా అంటుంది వేదం ఈ చెవులు మనిషి విషయంలో చాలా చాలా గొప్పవి ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నాను అంటే ఈ చెవికి వేదానికి దగ్గర పేర్లున్నాయి ఇది వినడానికి పనికొచ్చేటటువంటి ఇంద్రియం అందుకే ఈ ఇంద్రియం శృతి శృతి అంటే వేదం వేదం చెప్పబడుతుంది తప్ప పుస్తకాలు చూసి నేర్చుకోరు గురువుగారు చెప్తుంటే స్వరాన్ని బట్టి శిష్యుడు నేర్చుకుంటాడు ఇది వినడానికి పనికొచ్చేటటువంటి ఇంద్రియం ఈ చెవి లోపలకి ఏవి వెడుతుంటాయో దాని వలన అజ్ఞాన దాహకత్వము కలుగుతుంది ఒక గ్రంథాలయంలోకి వెళ్ళి పుస్తకాలు చదివితే ఏ జ్ఞానము కలుగుతుందో అది గురువుగారి మాటలను శ్రద్ధాభక్తులతో విన్న కారణము చేత కలుగుతుంటుంది ఈ నోటి గుండా వెళ్ళినది శక్తిని తయారు చేస్తుంది ఈ చెవి గుండా లోపలికి వెళ్ళినది ఇక మనిషి ఒక శరీరంతో రావలసిన అవసరం దీని మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తుంది అందుకే శంకరాచార్యులు వారు శివానంద లహరి చేస్తూ గళంతి శంభోత్వ చరిత సరిత కిల్బిషరజో దళంతి ధీకుల్యాసరణిషు పతంతి విజయతాం దిశంతి సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చితో హ్రదభువి శివానంద లహరి అంటారు ఒక పరమాద్భుతమైనటువంటి పరికరాన్ని పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ ఉంచాడు ఈ రెండు చెవుల ద్వారా ఎన్నో శబ్దములను వింటారు లోకంలో భగవంతుడు శబ్దము ధ్వని అని రెండింటిని సృష్టించాడు శబ్దము అంటే ఉరిపిడి చేత కలుగుతుంది ఒక దానితో ఒకటి ఉరిపిడి చెందితే వచ్చేటటువంటి దాన్ని శబ్దము అంటారు ధ్వని అయినా శబ్దమైనా అంతే మరి శబ్దమునకు ధ్వనికి తేడా ఏమిటి అని అడగచ్చు మీరు శబ్దము అర్థమును ప్రతిపాదిస్తుంది అర్థముతో కూడుకుని ఉంటే దానికి శబ్దమని పేరు ఏ అర్థము లేకపోతే దానికి ధ్వని అని పేరు వేదమునకు శబ్దరాశి అని పేరు శంకర భగవత్పాదుల మీనాక్షిదేవికి స్థవం చేస్తూ శబ్ద బ్రహ్మమయి చరాచరమయి జ్యోతిర్మయి వాంగ్మయి అంటారు విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క వైభవాన్ని ప్రస్తుతి చేస్తూ ముత్తుస్వామి దీక్షితారు వారు ఆ శబ్ద స్వరూపమే విఘ్నేశ్వరుడు అని మూలాధార క్షేత్రమునందు ఎలా ఉంటాడో ఒక కీర్తన ఎందు పరమాద్భుతమైనటువంటి రీతిలో వర్ణిస్తారు అనన్య సామాన్యమైనటువంటి స్థాయిలో భారతీయ సంగీతము ప్రకాశించిందనడానికి ముత్తుస్వామి దీక్షితారు వారు వినాయకుడి మీద చేసినటువంటి కీర్తన ఇప్పటికీ సజీవ సాక్ష్యంగా నిలబడుతుంది అంత అద్భుతమైనటువంటి కీర్తనలు ఉన్నాయి కాబట్టి శబ్దము ధ్వని రెండు స్థూలంగా శబ్దములే అయినా శబ్దము అర్థమును ప్రతిపాదిస్తుంది ధ్వని అర్థం ఉండదు వేదములకు శబ్దరాశి అని పేరు రెండిటికి సృష్టికర్త ఎవరు ఈశ్వరుడే ఇందులో కొన్ని శబ్దములు మనోరంజకములై ఉంటాయి వీణాగానం జరుగుతోంది అనుకోండి ఎవరో వీణ వాయిస్తున్నారు ఎక్కడ లేని ప్రశాంతత కలుగుతుంది వీణుగానం జరుగుతోంది అనుకోండి గొప్ప ప్రశాంతత కలుగుతుంది అందుకే ఈ రెండు అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం వీణ వాయించిన వీణు వాయించిన పరదేవత మహాప్రీతి పొందుతుంది అలాగే మనం కొన్ని కొన్ని శబ్దములు వింటున్నాం అనుకోండి ఉత్సాహం కలుగుతుంది శంఖాన్ని పూరించారనుకోండి మీలో ఒక ఉత్సాహం కలుగుతుంది అందుకే యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు శంఖాన్ని పూరిస్తారు శంఖం విజయానికి పిలుపు కొన్ని కొన్ని శబ్దములు విన్నారనుకోండి అమంగళకరమైన ఆలోచన లోపల నుంచి వెళ్ళిపోయి మంగళకరమైన ఆలోచన వస్తుంది ఆగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థంతు రక్షతాం 
కురు ఘంటారవం అని గంట వాయిస్తారు ఆ గంట వాయించేటప్పటికి ఏదో ఒక గొప్ప ప్రశాంతత ఏదో మంగళకరంగా అనిపిస్తుంది అది దేవతలకు పిలుపు ఒక్కొక్కటి వింటున్నప్పుడు ఒక్కొక్క అనుభూతి మీకు కలుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఉత్సాహం మీకు కలుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి శబ్దములు కలగడానికి ఉరిపిడితో పుట్టేటట్టుగా ఈశ్వరుడు అనేక సాధనములను నిర్మించాడు ఆయన సృష్టికర్త ఒక వెదురు పుల్లకి కన్నాలు పెడితే అందులోంచి గాలిడితే అంత గొప్ప సంగీతం వస్తుంది వేణు తీగలు వీణ ఒకలా నిర్మింపబడి గోటి చేత మీటితే అంత గొప్ప సంగీతం వస్తుంది ఒక వైలిన్ పట్టుకుని తీగలను రాపాడిస్తే అందులోంచి సంగీతం వస్తుంది స్వరపేటికలో వాయువు ఘర్షణ పడితే ఉరిపిడి పడితే మాటలు వస్తున్నాయి ఉరిపిడి చేత శబ్దము పుడుతూ ఉంటుంది దేనికి అది విడిగా ఉండిపోయింది అనుకోండి శబ్దము రాదు మృదంగా ఉందనుకోండి నేను వేళ్లతో కొట్టాననుకోండి శబ్దం వస్తుంది ఉరిపిడికి శబ్దం వస్తుంది కొన్ని శబ్దములు మంగళప్రదములు కొన్ని శబ్దములు భీతావహములు శబ్దము భయోత్పాతాన్ని కల్పిస్తుంది మహాభారతంలో విరాట పర్వంలో చెప్తారు గాంధీవానికి వింటినారి తొడిగి టంకారం చేస్తే అర్జునుడు కొన్ని వేల మంది నెత్తురు కొక్కు పడిపోతాట టంకారం చేస్తే అంత గొప్ప గొప్ప శబ్దములు ఉంటాయి అంత మంగళప్రదమైన శబ్దములు ఉంటాయి పక్షి కూసింది అనుకోండి కోయిల ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది ఇన్ని శబ్దములు ఇందులోంచి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆనందపడ్డానికి ఇక్కడ పుచ్చుకోవడానికి ఒక ఇంద్రియాన్ని పెట్టాడు ఇది చెవి ఎవరు పెట్టాడు ఆయన పెట్టాడు అందుకే లోపలికి పుచ్చుకోవడానికి వీలుగా దానికి ఒక గొప్ప ఆకృతి కల్పించాడు కల్పిస్తే వస్తున్న శబ్దాన్నంతటిని అది జాగ్రత్తగా పట్టుకుని చెవి రంధ్రంలోకి పంపించడానికి ఒక గొప్ప దొప్ప ఇందులో మృదులాస్తి అని ఎముకలు ఉంటాయి కానీ వంగుతాయి అందుకే చెవి ఇలా అంటే వంగుతుంది అలా చేతిని ఇక్కడ వంచుతానంటే ఎముక వంగదు ఇక్కడ చెవి డొప్ప వంగుతుంది వంగుతుంది కాబట్టే చెవికి ఇబ్బంది రాకుండా అవసరమైతే రక్షించుకోవడానికి మూసుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు ఏమి ఆయన నిర్మాణ శక్తి ఏమి ఆయన అనుగ్రహం ఆయన అలా ఇవ్వకపోతే ఏమైపోతాం గురువు యొక్క మాట సింహము యొక్క గర్జన అంటారు అరణ్యంలో అనేక జంతువులు ఉంటాయి ప్రతి జంతువు అరుస్తూ ఉంటుంది ఒక జంతువు అరిచిందని మిగిలిన జంతువులన్నీ ఏం పారిపోవు కానీ సింహం గుహలోంచి బయటికి వచ్చి ఒక్కసారి గర్జించింది అనుకోండి అన్ని జంతువులు పారిపోతాయి సింహ గర్జన చేస్తే ఇంకేం మిగలవు గురువు యొక్క మాట సింహ గర్జన గురువు మాట్లాడాడు అనుకోండి అంతకముందు నుంచి ఉన్న అపోహలన్నీ తొలగిపోయి అజ్ఞానము నశించి అజ్ఞాన దాహకత్వమై అజ్ఞానము కాలిపోయి జ్ఞాన బీజములు అంకురిస్తాయి అలా మాటల ద్వారా అవతల వారికి జ్ఞానము కలిగేటట్టుగా చెయ్యగలిగిన శక్తిని ఈశ్వరుడు మాట ఎందు నిక్షేపించాడు అందుకే ఏవి పడితే అవి నా చెవులు వినకుండుగాక అని వేదం భద్రం కర్ణీ విశ్వుడియామ దేవా భద్రమైన మాటలు మాకు అమృత తుల్యములైన మాటలు మా జీవోద్ధరణము చెయ్యగలిగిన మాటలు మమ్మల్ని భగవంతుడి వైపు నడిపించగలిగినటువంటి మాటలు మాత్రమే మాకు వినపడుగాక అని ప్రార్థన చేసింది అందుకే మరి అటువంటి మాటలను ఏర్పాటు చేసిన వాడు భగవంతుడు గాడు హిరణ్యకశిపుడు మొట్టమొదటిసారి ప్రహ్లాదుడిని పిలిచినప్పుడు ఎంత రాక్షసుడైన ఒక గొప్ప మాట చెప్పాడు అనుదిన సంతోషణములు జనిత శ్రమ తాప దుఃఖ సంశోషణములు తనయుల సంభాషణములు జనకులకు కర్ణయుగడి సద్భూషణములన్నాడు ఎంత గొప్ప మాట కొడుకు చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకుని ఒక దండకం జరిగినప్పుడు పొందిన సంతోషం కన్నా మనవడు వచ్చి రాని మాటలతో ఓ చిన్న పద్యం చెప్పాడు అనుకోండి అందులో దోషాలున్నా ఎత్తి తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకుని బుద్ధి పెట్టుకుని మురిసిపోతాడు తాత అనుదిన సంతోషణ వాడు గోవిందా అనలేక గోవిందా అన్నా సరే మనవడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో వాడు రోజు రోజుకి కొత్త మాటలు నేర్చుకుని మాట్లాడుతుంటే అనుదిన సంతోషణము జనిత శ్రమ తాప దుఃఖ సంశోషణములు తండ్రి ఎంత కష్టపడి విధిలోకి వెళ్ళి అర్థార్జన చేసి బడలిపోయి ఇంటికి వచ్చిన నాన్న 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 అన్నాడు అనుకోండి వాడు నాన్నగారు అని ఏం అనలేదు ఎదురొచ్చి కాళ్ళకి నీళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు వాడు చూసి అక్కడ నిలబడి ఏదో కర్ర స్తంభం ఏదో పట్టుకుని నాన్న 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 అన్నాడంతే 
ఆ పడ్డ కష్టం అంతా మరిచిపోయి తండ్రి గబగబా వచ్చి వాడిని ఎత్తుకుని చూసావా నన్ను చూడగానే నాన్న నాన్న అంటున్నాడే అని ఆనందపడిపోతాడు శబ్దమునకు ఎంత శక్తి ఉందండి జనిత శ్రమ తాప దుఃఖ సంశోషణములు తనయుల సంభాషణములు కొడుకు పెరిగి పెద్దవాడవుతూ రోజు రోజుకి మాట్లాడుతున్న మాటలున్నాయే అవి జనకులకు కర్ణయుగళి సద్భూషణములు తండ్రి చెవులకు పెట్టుకున్నటువంటి గొప్ప ఆభరణములు అవి ఎవరికి కనపడవు తండ్రి ఆనందమునకు హేతువులు అంటాడు హిరణ్యకశిపుడు అలా శబ్దముల చేత ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతాం ఒక మధురమైనటువంటి సంగీత కచేరీ విన్నారనుకోండి ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతారు ఓ మంచి మాట విన్నారనుకోండి ఎంత సంతోషిస్తారు ఒకనొకప్పుడు ఒక్క శ్లోకం ఒక మహానుభావుణ్ణి ఈ సమాజంలో తయారు చేసి కాతి కాంత కస్తే పుత్ర సంసారూయ మతీవ విచిత్ర కశ్యత్వం కక్కుతయాత తత్వంచింతీయ తదీయభ్రాత ఇంటికి తెచ్చుకున్న సరుకుల పొట్లం కట్టినటువంటి ఒక దినపత్రికకు సంబంధించినటువంటి పుట్టలో చిదిరిపోయినటువంటి అక్షరాలతో సరిగ్గా లేకుండా వ్రాసి ఉన్న ఈ శ్లోకాన్ని చదివి దాని తాత్పర్యాన్ని వ్యాఖ్యానాన్ని చదివిన ఒక వ్యక్తి అదే పనిగా ఆలోచించి అస్తమానం ఇలా చెయ్యి చూపించడం అలవాటైన వాడు తరువాతి కాలంలో మహాభాగవతోత్తముడు అయిపోయాడు శంకరాచార్యుల వారి ఒక్క శ్లోకం కాతి కాంత ఎవరో నీ భార్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పూన్లే నా భార్య గురించి నాకేం తెలుసు అంటావా కస్తీ పుత్ర నీ కొడుకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి అని అంత విర్రెక్కిపోయి సంపాదించి తెచ్చి దాస్తున్నావే ధర్మం వదిలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు తెలుసా నాకేం తెలుసు అంటావా సంసారూయ మతీవ విచిత్ర కశ్యత్వం నువ్వెవరు కక్కుతయాత ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు చెప్పుకొని ఎక్కడికి వెడతావు చెప్పక్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు వెనక్కి వెళ్ళు అమ్మ కడుపులో నుంచి వచ్చా అమ్మ కడుపులోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు తత్వం చింతీయతీయ భ్రాత ఆయన కోప్పడలేదు సోదరా అని పిలిచారు భ్రాత ఓ సోదర ఆలోచించబోయి పాడైపోతావు ఎంత అనునయ వాక్యం అండి మొహముద్గరంలో ఆ ఒక్క శ్లోకం ఒక మహాత్ముణ్ణి తయారు చేసింది ఒక ఆయన జీవితాన్ని తిప్పేసింది ఒక్క మాట ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పగలదు ఒక్క మాట ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని అధపతనం చేసేయగలదు తప్పు మార్గంలోకి తీసుకెళ్ళిపోగలదు అందుకే ఎవరితో కూడావు ఏది వింటున్నావన్నది కూడా అంత ప్రధానమైన విషయం ఎంత ఇనుమైన నీటితో కూడింది అనుకోండి తుప్పట్టి ముక్కలై విరిగిపోయి పనికి మాలినదై పక్కకు పడిపోతుంది ఎంత సామాన్యమైన దారమైన పూలదండలో కట్టడానికి ఉపయోగపడింది అనుకోండి చంద్రమౌళీశ్వరుడి మెళ్ళోకి వెళ్ళి పడుతుంది ఎవరితో కలిశావన్న దాన్ని బట్టి నీ అభ్యున్నతి ఉంటుంది ఎంత గొప్పవాడైనా దుర్యోధనుడితో కలిసి కర్ణుడు ఏమైపోయాడు రామచంద్రమూర్తితో కలిసిన హనుమ ఏమైపోయాడు ఒకరు భవిష్యత్ బ్రహ్మ అవుతున్నారు ఒక ఆయన మంచివాడే అయిన దుష్ట చతుష్టయంలో ఒకడుగా అపకీర్తిని పొందాడు కాబట్టి వాక్కు ఎంత గొప్పది వాక్కు ఎంత గొప్పదో మాట వినడం కూడా అంతే గొప్ప అందుకే ఆ మాటని పరమేశ్వరుడు మనకిచ్చాడు కదా మరి మాటని పరమేశ్వరుడు మనకి తప్ప ఏ ఇతర ప్రాణికి ఇవ్వాల ఒక్క మనిషికి ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఒక మాట అన్నాడు కలియుగంలో నువ్వు దీని ఒక్కదానితో తరించిపో అన్నాడు కలవు నామ సంకీర్తన ఏదో ఒక భగవన్ నామాన్ని పట్టుకో పట్టుకుని నామస్మరణము చేత తరించిపో అన్నాడు అరుణకు అవిభీషణ కద్రిజకున్ తిరుమంత్రరాజమై కరిగి నహల్యకున్ దృపద కన్యకునాత్య హరించు చుట్టమై భరగిన ఎట్టి నీ పతితపావన నామము నాదు జిహ్వపై నిరంతరము నటింపచేయుమి కదా శరథి కరుణాపయూనిధి అంటాడు గోపరాజు గారు రామనామన్నా చేత పలికించవయా అంటాడు పవి పుష్పంబగు అగ్ని మంచగు ఆకూపారం భూమిస్థలంబగు శత్రుండతి మిత్రుడు విషము దివ్యాహారమౌ నిన్నగా అవనీ మండలి లోపలన్ శివ శివిచ్ఛాభాషనోల్లాసకిన్ శివ నీ నామము సర్వవశ్యకరమౌ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు బుజ్జటి శివనామం పట్టుకుని తరించిపోయారు రామనామం పట్టుకుని తరించిపోయారు ఆఖరికి భగవంతుని యొక్క నామములలో ఏ నామాన్ని నువ్వు పట్టుకున్నా నామాన్ని అదే పనిగా స్మరించిన కారణము చేత తరించిపోగలడు కలియుగంలో నామ సంకీర్తనం అంత గొప్పది ఆ నామమును పలకగలిగినటువంటి అదృష్టమును పొందినటువంటి వాడు మనుష్యుడు ఒక్కడే
మరి ఇన్ని శక్తులతో ఇన్ని గొప్ప విషయాలతో మాటని మనకి భగవంతుడిస్తే మరి ఆ మాట ఇచ్చినందుకు ఆయన కంఠాన్ని ఇచ్చినందుకు స్వరపేటికని ఇచ్చినందుకు ఆ మాట వినడానికి చెవులిచ్చినందుకు మాట పెట్టడం ఒకెత్తు సృష్టిలో అనేక శబ్దములు పెట్టడం ఒకెత్తు వీణ మోగుతోంది వింటున్నాం కదా వేణువు వింటున్నాం కదా ధ్వజస్తంభం చిరుగంటలు వింటున్నాం కదా కోయిల పాట వింటున్నాం కదా గాలి కదిలినప్పుడు పిల్లగాలి తెమ్మెర శబ్దాన్ని వింటున్నాం కదా భ్రమర జంకారం వింటున్నాం కదా మరి ఇవన్నీ వినడానికి నీకు ఇక్కడ ఒక గొప్ప కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు కదా దానికి మళ్ళీ రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు కదా మరి ఇన్నిటిని ఏర్పాటు చేసిన వాడికి కృతజ్ఞత చెప్పద్దు లేచి భార్య మాట్లాడితే మురిసిపోతున్నావు కొడుకు మాట్లాడితే మురిసిపోతున్నావు రకరకాల సాధనాలలో రకరకాలు విని సంతోషపడిపోతున్నావు ఇవన్నీ సంతోషపడిపోతున్నప్పుడు ఇచ్చిన వాడికి ఒక కృతజ్ఞత చెప్పాలా అందుకే ఈశ్వర మీరు నాకు చెవులిచ్చారు కాబట్టి నేను మీకు కృతజ్ఞత చెప్తాను ఎలా చెప్తాను పువ్వులతో చెప్తాను పువ్వులు వేస్తాను ఇక్కడ కొంచెం తేడాగా ఉందండి అంటారు మీరు నాకు తెలుసు కళ్ళంటే దీపం బాగుంది ముక్కంటే ధూపం బాగుంది చర్మం అంటే చందనం బాగుంది నాలుకంటే నైవేద్యం బాగుంది చెవి వినడానికి పువ్వు వేయడానికి ఏమిటి సంబంధం అంటే పువ్వులకు లేవు కదా శబ్దములు అంటారేమో కానీ నిజానికి ఈ ఐదు కూడా ఉన్నది పువ్వుకే అందుకే అమ్మవారు ఐదు పువ్వులు పట్టుకుంటుంది పంచ పుష్ప బాణములను మన్మధుడు పట్టుకుంటాడు అమ్మవారు పట్టుకుంటుంది లలితా సహస్రంలో తలబట్ల రాగస్వరూప పాచాభ్య క్రోధాకార అంకుశోజ్వల మనోరూపీక్షకోదండ పంచతన్మాత్ర సాయక పంచతన్మాత్రడు పువ్వులుగా పట్టుకుంటోంది ఆవిడ ఏమిటి పువ్వులు పట్టుకోవడం అంటే మీరు బాగా గమనించండి పువ్వు అద్భుతమైన రూపాన్ని పొంది ఉంటుంది అందుకే తొందరగా ఆకర్షిస్తుంది దీపంలాగే రెండు పువ్వుకి అతిసుకుమారమైనటువంటి స్పర్శ ఉంది పువ్వుని ముట్టుకున్నట్టు ముట్టుకున్నారంటారు తుమ్మి పువ్వుని పట్టుకోవాలంటే ఎంత జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి పువ్వు అంత అందంగా ముట్టుకోవాలి పువ్వుకి సువాసన ఉంది పువ్వుకి రుచి మకరందం ఉంది పువ్వుకి శబ్దం ఉంది పువ్వుకి శబ్దం ఎక్కడుంది అని మీరు అంటారేమో నాకొకటి లేకపోవచ్చు కానీ నా కొరకుని తెచ్చి మీరు ఒకటి ఇచ్చేశారనుకోండి అది నాదేనా కాదా నాకు లేకపోయినా నా కొరకుని ఇచ్చినది నాదైపోయినట్టు పువ్వుకి శబ్దం లేకపోవచ్చు పువ్వుల కోసమే తుమ్మెదలు జంకారం చేస్తున్నాయి పువ్వు మీద బాలితే ఆగిపోతున్నాయి జంకారములు ఇంకెవరి కోసం కాదు తుమ్మెద చేసేటటువంటి జంకారం అంతా పువ్వు కోసం చేస్తుంది పువ్వు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగిపోతుంది అయినప్పుడు తుమ్మెదల జంకారములు పువ్వులవే అయినప్పుడు పువ్వులకి శబ్దములు ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాయి సహజముగా లేకపోవచ్చు తుమ్మెదల వలన పొంది ఉన్నాయి కాబట్టి శబ్దము చెవి పువ్వు ఉపచారము పువ్వు ద్వారా కృతజ్ఞత చెప్తున్నావు ఈ పువ్వు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఏం చేస్తారు మీకు పరవశంగా ఉందనుకోండి పూజ నూట ఎనిమిది నామాలు చెప్తారు వెయ్యి నామాలు చెప్తారు ఇంకా సంతోషం ఆగలేదు అనుకోండి పదివేల నామాలు జరుగుతారు మీకు అంత సమయం లేదనుకోండి మూడు మాటలు చెప్తారు అంత సమయం కూడా లేదనుకోండి ఒక్కసారి చెప్తారు శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే మంగళాశాసన పరై పదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్య పూర్వై రాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినే శ్రీగిరీచాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు